Hemos salido de Lleida hace unos pocos kilómetros y nos dirigimos a Baqueira, pero no vamos a esquiar. Hoy vamos a probar el nuevo DS7 Crossback y Tens, el sub híbrido enchufable de la marca francesa que tiene tracción a las cuatro ruedas y 300 caballos de potencia. Pinta bien la cosa, ¿verdad? Pues además de probarlo en carretera, igual también lo probamos fuera. El DS7 Crossback es el modelo tope de gama de la firma francesa. Es un sub grande de más de 4,5 metros de largo y con un interior espacioso con muy buenas terminaciones. Mi compañero Juan Carlos Grande ya os trajo una completa prueba. La tenéis en el enlace que aparece un poquito más arriba. Así que algunos aspectos como el diseño, la habitabilidad o el maletero los vamos a pasar un poco por alto y nos centraremos en las novedades que aporta este nuevo DS7 Crossback y Tens. Empezamos por lo importante, las entrañas de este híbrido enchufable. El DS7 Crossback y Tens combina un motor de gasolina PureTech de 200 caballos con dos motores eléctricos situados uno en cada eje. Así consigue la tracción a las cuatro ruedas. El delantero, que está situado cerca del motor térmico, ofrece 81,2 kW de potencia, que son unos 110 caballos al cambio. Y el trasero hace lo propio con 83 kW, que son unos 113 caballos. La batería de iones de litio que los alimenta está situada justo debajo de los asientos traseros y tiene una capacidad de 13,2 kWh. Gracias a ello, el DS7 Crossback y Tens ofrece una autonomía de hasta 58 km en modo 100% eléctrico según el ciclo WLTP. ¿Y qué significa eso? Pues que recibe la codiciada pegatina 0 de la DGT. Además, tan solo necesita dos horas para cargar el 100% de su batería si se usa un punto de carga de 32 amperios. Cuando el sistema trabaja a pleno rendimiento, la potencia total que se obtiene es de 300 caballos y un paro motor de 520 Nm a las cuatro ruedas. Todo ello va asociado a un cambio automático de 8 relaciones que ayuda a catapultar a este sub hasta los 100 km hora en unos interesantes 5,9 segundos y alcanzar una velocidad punta de 235 km hora. Si circulamos solo con los motores eléctricos, la velocidad máxima permitida se rebaja hasta los 135 km hora. Nosotros no íbamos a jugarnos los puntos del carnet comprobándolo, así que de camino a nuestro destino, Vaqueira, decidimos trastear con el sistema DS Connected Pilot de conducción semiautónoma. Este asistente de conducción es capaz de acelerar, frenar, girar y mantener la distancia con el coche que nos precede. Funciona bastante bien, aunque está más pensado para autopista que para carretera. En curvas cerradas tiende a desconectarse. A mitad de camino, la organización nos tenía preparada una sorpresita. Paramos en el Circuit de Sallers, un recinto preparado para la práctica del motocross y enduro, así como para explotar las posibilidades de los todoterrenos. Allí nos prepararon un circuitillo para que probásemos las características del sistema 4x4. El nivel de tracción que ofrece es bastante bueno, y aunque es un sub con unos ángulos un poco justos para los road, con un poco de maña demostró saber solventar bien todos los obstáculos que se nos propusieron. Cruces de puente, inclinaciones laterales, pendientes y hasta un balancín para terminar. Tras este pequeño test fuera de carretera, seguimos nuestro camino en busca de la nieve. Vamos con algunas impresiones de conducción. Bueno, pues ya llevamos alrededor de 70 kilómetros conducidos con este DS7 Crossback Etens y si hay una cosa que saca a relucir es su confort de marcha. Es, sin duda, uno de los coches más confortables que he conducido en los últimos años y eso ya es un punto a favor. No solo por las suspensiones que son blanditas, lo filtran todo, sino por estos estupendos asientos que son como la butaca de tu casa. Aquí puedes pasarte horas al volante y no cansarte para nada. Además, la insonorización interior es muy buena, apenas se perciben ruidos del exterior. Y si contamos con que es un modelo híbrido y puede circular varios kilómetros en modo 100% eléctrico, eso hace que las vibraciones que percibamos en el interior 
cuando se desconecta obviamente el motor térmico, sean prácticamente nulas, solo algún resalte, algún roto de la carretera. En resumen, y os lo digo de corazón, hacía mucho tiempo que no conducía un coche tan cómodo como este SUV. Con el modo de conducción Comfort se activa el DS Active Scan Suspension, un sistema activo que detecta y anticipa las imperfecciones de la carretera para gestionar continuamente la dureza de los amortiguadores y así ofrecer una respuesta y una suavidad sin rival. Vamos ahora con la dinámica de conducción. Cosas buenas y cosas menos buenas. Empezamos por las buenas. Ya os lo he dicho, es un coche súper cómodo, muy blandito de suspensiones y es que está enfocado claramente al confort de marcha. Estas suspensiones se lo tragan todo, cualquier imperfección, baches y es que es como ir flotando encima del asfalto. Otra cosa buena que me ha gustado de este coche es las transiciones entre el motor térmico, el motor eléctrico, las marchas, es que no se notan, es súper suave y en este aspecto para mí un 10. Sin embargo, cosas no tan buenas. La dirección a mí me parece un poquito blanda, no tiene un guiado muy preciso, tiene una zona media muerta que no hace nada y la información que transmite a las manos tampoco es demasiada. Sí, si pones el modo Sport se endurece un poco, el guiado sí que es un poco más preciso, pero para mi gusto le falta un puntito más duro, más, más directa. Otra de las cosas es el pedal del freno. Hay que acostumbrarse un poco. Ya sabéis que estos coches híbridos, la primera parte del recorrido, lo que hace es frenar con el motor eléctrico para así recuperar un poquito más de energía. Y ya, si la frenada es más fuerte, pues entran los, las pinzas del freno. Esa transición está un poco acusada y, ya os digo, necesitaréis unos días, varios kilómetros, para acabar de acostumbraros porque a veces tendemos a clavar demasiado el freno. El cambio es uno de los puntos que quizás menos me ha gustado de todo el conjunto. Esta caja de cambios de tipo convertidor de par responde de forma correcta y suave ante una conducción muy tranquila. Hasta ahí todo bien. Pero se agobia cuando queremos mantener un ritmo un poco más elevado. A veces sube o baja marcha sin sentido y si usamos las levas del volante, para una conducción de tipo secuencial, tarda un tiempo en responder a nuestra orden. Los 300 caballos la verdad es que le sientan muy bien. Tener en cuenta que esa potencia la tienen algunos compactos deportivos e incluso algún deportivo de verdad. En este coche el enfoque no es tan radical como en aquellos, sino que lo que hace es mover un coche grande, pesado, con mucha soltura. Incluso si usamos solo el modo con el motor térmico, los 200 caballos que nos ofrece mueven bien a este DS7 Crossback y Tens, o si nos decantamos por usar solo los motores eléctricos, el par y la potencia también es bastante razonable para no encontrar una falta de potencia. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es que cuando usamos este botón para cambiar los modos de conducción se notan y mucho. El DS7 Crossback y Tens añade nuevas pantallas para el sistema de conducción híbrido. Además de gráficos y otras informaciones relevantes, podemos conectar el modo eSafe, que nos da a elegir entre 10, 20 km o carga máxima. Este sistema se encarga de recargar o conservar un porcentaje de batería para garantizar poder usarlo cuando nos apetezca. Otra de las grandes ventajas de estos híbridos enchufables es que su autonomía en modo 100% eléctrico es razonable. Este en concreto ofrece hasta 58 km sin usar el motor de combustión y eso está muy bien, sobre todo si durante el trayecto hemos ido guardando batería, llegamos a un pueblo o a una ciudad donde las aceleraciones, las frenadas son más constantes y donde se gasta más gasolina, enchufamos el modo eléctrico y así no consumimos nada. Los modos de conducción son los siguientes, Electric con gestión 100% eléctrica, Hybrid donde combina a su antojo los tres motores, Comfort siempre ligado al modo Hybrid pero con reglaje exclusivo de las suspensiones, Sport donde se proporciona la máxima potencia posible y 4x4 con un reparto de la potencia del 50% entre los dos ejes siempre y cuando las condiciones sean difíciles, si no vuelve al modo híbrido. 
Cada modo de conducción, además de alterar el funcionamiento del sistema híbrido, también varía la gestión del cambio, endurece o ablanda la dirección y hace más viva o suave la respuesta del acelerador. En cualquier modo de funcionamiento, térmico, eléctrico o combinado, notaremos un coche con suficiente fuerza. Cuando motor térmico y motores eléctricos entran en funcionamiento a la vez, entonces los 300 caballos y los 520 Nm se encargan del resto. No es un coche para nada deportivo, es todo lo contrario, pero gracias a esta potencia los adelantamientos en carretera son coser y cantar, logrando una conducción mucho más segura. No es lo mismo realizar un adelantamiento en 10 segundos que en 4, además de saber que el coche siempre va a responder bien si se requiere de un pisotón al acelerador. Al día siguiente, ya en Baqueira, nos quedamos un poco de piedra. No había ni rastro de nieve, al menos en el pueblo. Así que nos fuimos para arriba, a pistas, a buscarla. Llevábamos neumáticos de invierno y era una buena oportunidad de probarlos también. En concreto eran unos Michelin Latitude Alpine, neumático pensado para las zonas más frías durante el invierno. Gracias al compuesto de sílice, al mayor número de laminillas y a los surcos más profundos, este Latitude Alpine es capaz de ofrecer una tracción ideal cuando se circula por zonas nevadas, con un nivel de tracción más que sorprendente. Y además, lo que mucha gente no sabe es que, aunque no haya nieve, un neumático de invierno ofrece mejores prestaciones que uno convencional de verano cuando la temperatura baja de los 6 grados centígrados, aunque la calzada esté completamente despejada. En cuanto al diseño del nuevo DS7 Crossback y TENS, hay poco que añadir respecto a un DS7 Crossback convencional. Los cambios estéticos son mínimos. En el exterior solo podrás reconocerlo por las dos tapas que ofrece, una para la gasolina y una segunda para conectar el puerto de carga y por el anagrama y TENS que encontramos en el portón trasero. Nada más. Dependiendo del nivel de acabado elegido, las llantas y algunos detalles cambian entre unas y otras. Por ejemplo, nuestra unidad montaba el nivel Performance Line, el que vendría a ser el acabado más deportivo, con detalles en negro en contraste y llantas que pueden ser de hasta 20 pulgadas en opción. En el interior tampoco hay apenas cambios, tan solo un nuevo botón para entrar directamente al menú del sistema híbrido, el 4 de instrumentos digital con nuevos grafismos también relativos al sistema híbrido, la posición B en el pomo del cambio y las inscripciones E en los asientos. Para el habitáculo, DS también propone varias opciones de acabados. La nuestra en particular, la DS Performance, es quizás la más deportiva, con muy buenos acabados, terminaciones oscuras, costuras en contraste y la alcantara, que siempre sienta muy bien. Pese a que las baterías están situadas justo debajo de los asientos traseros, la forma, la situación de los mismos y todas las cotas, tanto de rodilla como de cabeza o de anchura, se mantienen respecto a un DS7 convencional. Lo mismo ocurre en el maletero, que no pierde litros respecto a las versiones térmicas. Ofrece 555 litros. Tiene un doble fondo donde poder guardar los cables de carga u otros objetos, además de una pequeña trampilla con un pequeño hueco donde dejar el kit repara pinchazos o algún objeto de pequeño tamaño. Abatiendo los respaldos traseros, la capacidad total se amplía hasta unos interesantes 1.752 litros. Y por último, vamos con el precio. El DS7 Crossback y Tens ya está a la venta en España con un precio de partida de 50.450 euros y dependiendo del grado de equipamiento nos podemos ir hasta los 55.800 euros del Gran Chic, el tope de gama. Precios sin descuentos aplicados. Bueno, pues esto es todo lo que nos ofrece el nuevo DS7 Crossback y Tens. Un coche muy polivalente, ya lo habéis visto, con tracción a las cuatro ruedas y con una potencia de 300 caballos, que no está nada mal. ¿eh? Más adelante, ya lo sabéis, llegará una versión 4x2, perdemos la tracción en las ruedas traseras, pero también será un poco más económica. A mí es un coche que me ha gustado muchísimo, sobre todo por el nivel de acabados y por la comodidad y el confort que ofrece. Y a vosotros, si os ha gustado el vídeo, pues dar al me gusta, que se agradece, suscribiros al canal y por favor, descargaros la aplicación móvil de coches.net, porque allí encontraréis todas las novedades, las pruebas, las compartivas que vayamos realizando. Además, ahora estamos haciendo nuevos vídeos, videonoticias, que son exclusivas de la aplicación móvil o también las podéis encontrar solo en la web. 
Además, si estás buscando un coche nuevo, de segunda mano, de kilómetro cero, entra en coches.net, porque allí encontrarás la mayor oferta de coches. Claro.